ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਲੀਵ ਇਟ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੂਏ ਕਮਰੇ ਚ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਤੇ ਸੁਨਿਲ ਲੋ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਤੀਏ ਕਮਰੇ ਚ ਉਹ ਫਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਕਸ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਕਸ ਰੂਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ 8y 8y 8 ਜਾਂ 8y 10 ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਸ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪਤਲੀ ਜੀ ਟਾਈ ਫੋਟ ਵਾਲੀ ਬੈੱਡ ਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਤੀ ਛੂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੈਨੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇ ਦੂਜਾ ਜਵਾਈ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ back again with one more new episode of podcast with mr baba and today we are having a very renowned personality of pc canada his name is none other than manjeet lit he is a philanthropist and a very big businessman he has a property development business right now and a lot of projects are coming in pc canada welcome sir thank you very much mr baba thank you so sir aaj assi tode kare aaye it was it's our pleasure that tusi san opne kar bulaya and tusi san nu kya ke tusi da podcast kariye and truly your aura is like literally very strong mai tode naal baitha i feel like oh energy jehdi hunde na oh energy jehdi pass ho riya sanu is very strong and trust me i feel like i the podcast is going to be very good so pehli ji sir mai tonu eh puchna chahu thodi ji sanu apni introduction do from the beginning or till now no from a, like a, you know from what do you do right now what projects are going on in your life oh i see yeah actually i moved in canada i start investing in canada i do a fight right do here pandi do za pandi oh so i got about, at the moment i got about 6 or 7 projects going okay there are the single family a condominium town house uh so that's what is going on at the moment in uh, all in uh, different uh, parts of that's good and ek much he said mera to ye puchna chahunga tell me about your life in punjab punjab uh, from the beginning i mean uh, I, when were you born born in uh, uh, i born my father was a posted in jammu uh, the superintendent postmaster so i born uh, my date of birth uh, i birth is in jammu kashmir okay so it, uh, 1948 <laughs> and uh, then after few years he went transfer to jalandhar so then we moved my village is also in jalandhar right okay uh, village sir gundi near karaya so i grew up uh, uh, in the village uh, we were farming as well so that that's how it was and went to primary school in uh, village sir gundi then went to high school in karaya what were you passionate about that time when you were a kid on oh, that time when i mean uh, is that these days the all all change those days uh, not too many facility to the children right so uh, you do to help a lot of uh, family work work right uh, roti de ya na kote pas pas bahut patthe pone ya dud jo le aana ya so that was we do lot of lot of work on those days oh those sochya si ke tusi edde business man ban jao is time te sochya ta nahi si udon te nahi sochya si ye udon te my other guy with my father was not uh, very keen by to but so no baat jana chahida ya kanda he was saying bhai to itthe padho te itthe kaam karo te desh di seva karo par ke assi angreza to masi da freedom layi ya te jadon main kadi gal karda si ve land ho jana to kende ne goriyan de thalle ja ke murthi gulam ho ke kaam nahi karna te apna itthe job karo itthe padho family environment kidda si ya us time family environment to karke wo idda hunda si bhi sari mother was such a nice person i miss her but too much but one de sade brahma ne sadi jehdi si ki nani jehdi ke grandmother wo bhi sade naal utthe rehndi si ki te we got very very good life only jadon father thode strict se ge oh saturday sunday jo ka de chutti de bapu da dar to ho gaya te one sara din bukka kana padhi jao padhi jao padhi paath karo sve note ke fe padho fe a hai so that was okay but uh, whatever he trying to do to help us uh, to get a uh, good manners and uh, good city and kai kai vari hunda na ke apas school ch sharati bachche hunde a te san sada master kehnda hunda tu hi nahi age vadna 
ਮੁੰਡਿਆਂ ਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮਮ
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ 10 15 ਦੇ ਤੇ ਆ ਯਾ 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 ਉਹ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਆ ਯਾ ਯਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਤ ਰੱਖਿਆ ਯਾ ਯਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ 1967 ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਦਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਥ ਜਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੰਦਨ ਨਾਲੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਂ ਉਠਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਓਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟਵਾਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਬੈ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਡੌਗੀ ਸ਼ੈੱਡ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਾਲਟ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ ਵਾਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾਈਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉੱਥੇ ਡੋਲ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਦਾ ਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜੀ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਨ ਲੋਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੋਠੀ ਲਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀ ਕੋਠੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜਿਹਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਠੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਨਾ ਟਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡਨ ਜੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਔਰ ਦੈਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਯੂ نو ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਰਮੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੈਜੂਅਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਜੂਅਲ ਨਾਈਟ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਜਾਓ ਕਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਰਜੀਆ ਚਰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਸਦਾ ਫੁਗਾੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਫੁਆਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਡਿਆ ਨੰਗਲ ਖੇੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਬਈ ਤੂੰ ਸਲੋ ਉੱਥੇ ਸਲੋ ਸਲਾਹ ਹੋਆ ਇਹ ਲੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬਾਹਰ ਸਲਾਹ ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਓਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਤਾ ਰਬੜ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੈਲਟਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲਟਾ ਬਣਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਪਨੀ ਨੂੰ ਚਰਾਕਪੁਰ ਦਾ ਸੀ ਨਿੰਮਾ ਉਹ ਉਹ ਦੀ ਸੀਗੀ ਫੈਕਟ
ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੰਗਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਤਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲ ਆਫ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਉਸਤਾ ਕਰਤੂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਮਲ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਨਾ ਆ ਹਿੰਦੀ ਜੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਯੂ نو ਨਾ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਪੀਪਲ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟਰਗਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਘਾਟ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਮ ਯੂ نو ਸੇਮ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੂਈ ਆਈ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ 2018 ਸੋ ਕਈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਜੀਨੀਅਸ ਕਿਡਸ ਬਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਲਾਈਕ ਸਮਾਲ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਟ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੋ ਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਯਾ 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 ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂ ਜੋ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸੋ ਸਲੋਲੀ ਸਲੋਲੀ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੇਬਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੌਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵਨ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾ ਯਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਂ ਉਧਰ ਜੀ ਏਰੀਏ ਚ ਯਾ ਯਾ ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ
stay with me dear nai she help me every day and uh, she eh jo kam karna hai naal khade ho ke assi ikattha nahi kam kita bahar nahi ho ke bahar nahi kam karna apa kar de kam matlab vyah to baad lakshmi da pura vaas ho gaya sab vaas vaas idda kar lo idda hi kar lo ke pura lakshmi da vaas ho gaya mere aage saam le sare ke dekho idda ya main jada jada england de vich jehde meko kam karde main chahunde har ek banda apni dukaan le ke apna kare अपने मापे जो बाड़े खेत खान लग पे वाइफ पार्टनर साथ देना ओनेसटी हरेक वे सही सलाह देनी इनकरेज करना हरेक काम करना वो बहुत जरूरी है एक सच्चा लाइफ पार्टनर बहुत इंपोर्टेंट है बहुत जरूरी है तो की लगता है कि अजकल की जनरेशन जो तुम कि जो बैक कर मैं उदो सिक्स सैवन चाहिए सैवनटी फाइव च कराया सो सो अज के टाइम तक कई बच्चे इस टाइम से ब्याह कराते हैं बट एंडेड अप इन डिबोर्स लाइक यू नो काफ़ी टाइम होंगे कि वो सैपरेट हो जाते हैं कई बार यू नो सुन चाहता कि उन्होंने गोल नहीं मैच कर रहे एंड इट इज़ हैपनिंग इन आर जनरेशन अलॉट तुम्हें की मैसेज देना चाहोगे उन्होंने उन्होंने वास्ते की सलाह डिवोर्स से बहुत कॉमन हो गया ज्यादा अपने गोरिया सुन रहे होंगे हाँ जी और पाबी बहुत ज्यादा हो गया वो की आई अजक जो टोलरेंट है नहीं कि किसी को गल कही वो गुस्सा बहुत चंबे कर लेंगे राइट अगे की होंगे सगा कि चलो बंदे का बंद गुस्सा आता करके हेड ऑफ द फैमिली कम करना जिम्मेवारी वो वाइफ जो मर्जी वो कह दे गाल भी कड़ दे कुट पता अपने बंद कुटते भी वाइफ उन्होंने जो कर दे चलो इस तरह नहीं हाँ नहीं वो क्यों पर गुस्सा नहीं कर रही वो इन कहीं मैं चलो छड़ के चल चल दी हाँ जी तो झटका भी मार दिया गाल भी कड़ दी गलत पास भी जा रही है नहीं एक बराबर तो कहते करके अज के जमाने से उदो पहले उस लेडीज ने भी उन्हें घर का कम किचन का ही करना होंगे ज न्याणे पालने अजक न्याणे नैनी रखने ज किसी को छड़ के जाके दे के दोवें तीन आदमी कम करते हैं तो वो दोनों आप अपना सोचते जिन्ना मेरा फर्ज बनता तीवी कहनी यदा भी इन्ने फर्ज बनता जे अज मैं भांडे तो उत्ते कल ए तो हो चल कोई ना अज रोटी तू बनाती कल मैं बना दंगा कोई गल बट जो चीजा आदिया ने लाइफ न उदो जो तो मैरिज लाइफ सफर कर दी है उस बारे दसो कि वो बारे थोड़े तो कोई टिप्स है कि जी आने वाली जनरेशन समझ नहीं चाहिए ने जी उन्होंने दिमाग के रखनी चाहिए ब्याह कर तो पहला वो इस इस वेरी हार्ड आप किसी कह दें उ भाई आप फेरे भी होंगे गुरुद्वारे सिक्ख्या देंगे ये इदा देंगे तुम बुक भी पढ़ लो जो बंद यही करना पैना भी थोड़ा जहा नहीं टीम भी उन्ना ज्यादा करो बंद भी कंट्रोल करना पैना भी हरेक गल से टोको हरेक गल से आ ना पाओ ए काम के हाथ बटाओ जरूर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जो तुम कहो भी यही जिम्मेवारी यही सारा वो करे इस तो ज्यादा फिर मैं अजक न्याणे कहते हैं भी नहीं कुड़िया पढ़िया लिखी हैं वो भी कह दिया नहीं आई फील लाइक जो कम आई फील लाइक जो अम भी कर रही ने ताे जोड़ लगा के तो किचन च कम करना भी कोई वीडी गल नहीं है मुंडे भी राइट ठीक है नथिंग रोंग विद नथिंग रोंग विद इट राइट बट टॉलरेंस मेन तो टॉलरेंस आज जो तक जो तुम एक दूजे चल लो सारी उम्र एडमोसफेयर उ 
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕਿ ਦੋਤ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਟੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਲਗਾ ਦੇ ਬਾਰਗਰ ਖੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਓਕੇ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਜ ਇਨ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਬਾਡੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂ نو ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਈ ਯੂ نو ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਖ ਸੂਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਾ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਡਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੂੰ ਰਾਈਟ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਬਰਾਉ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਉਹ ਫੀਲ ਹੈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਲੱਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ ਯਾ ਈਵਨ ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਈਫਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ ਪੇ ਮਾਰਤਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੋਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਯੂ نو ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਸਰਚਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂ ਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਾਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਫਾਰ 20 ਇਅਰਸ ਕਿੰਤਾ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 70 1970 ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਸ਼ਾਪ ਜੋ ਥੋੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਆ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੋਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਆਈ ਜੁਆਇਨ देम ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਕਾਵਨ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਬਦੋਂ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਨਸਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ
ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂ نو ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਯੂ نو ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਾਕਿੰਗ ਚ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 3-3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਉਹ ਵੱਤ ਵੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਪੀ ਬੋਡੀ ਟਰਨ ਨਾ ਗੇਸ ਯੂ ਯਾ ਮੋਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੋਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪਤਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਂ ਲੈਟ ਹੁਣ 45 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਵਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੋ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 8 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਸਟੋਰੀ ਹੇਅਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਈ ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਯੂ نو ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਰਾਈਂਗ ਇਨ ਪੇਨ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਡਵਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡਵਿਲ ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਸਾਈਡ ਆਫ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸਟਿਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਟੀ ਫॉर ਮੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਦੇ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ ਯਾ 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 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਯਾ ਬਟ ਉਹ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੰਦਨ ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਯਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸਰੀ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 8 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜਨ ਹੋ ਗਏ ਹਰੇਕ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਮਸ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 19 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਆ ਕਰਨਾ ਆ ਬਣਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਰਾਈਟ ਇਹ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਸ ਕਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਪਈ ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ 100 ਡਾਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਵਨਟੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 7 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਲੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਿਲਮ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਂਕ ਹੀ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਆਂ ਦੇ ਯਾ ਯਾ ਤੇ ਪਰ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਮ ਹੋਵੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਦਸਰਾ ਫਾਟ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਾਦੇ ਚਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਮੈਨੂਪਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਏਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦ ਆਰਮੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਤੇ ਬਰੋ ਤਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਨੀਤਾ ਨੂੰ ਮਰਾਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮੇਨ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆਈਏ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ نو ਪਟਕ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਯੂ نو ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 16 17 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬੋਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਸ ਯੂ ਆਲਸੋ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰੱਗ ਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਕੋਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਉਭਰ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਚ ਦੂਈ ਵਜਾ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਫਿਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਮਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਣਾ ਡਰ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੇ ਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਚ ਲੋ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਯੂ نو ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲਿਸਿਟ ਡਰਗ ਦੀ ਪੋਸੈਸ਼ਨ ਟਾਈਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜੇਬ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਡਰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਡੂ ਯੂ ਮੇਕ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਡੂ ਇਟ ਮੇਕ ਇਨ ਸੈਂਸ ਐਟ 
ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਵਿਚਾਰ 16 17 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ 40 50 ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੋਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੌ ਸ਼ੋਪ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਈ ਆਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਜਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਫਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਆਈ ਪੋਜੀ ਜੋ ਸੱਤ ਕੋਣ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਆ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਝੂਠ ਪੈ ਰਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਲਵ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਰ ਮੈਂ 50 ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ 100 ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੱਲ ਮੈਂ 100 ਪਾਉਂਗਾ ਡੇਢ ਸੌ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਰ ਯੂ ਵਰ ਮਿਲਿੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯਾ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਛੋਟ ਛੋਟਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੋ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੂਜਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਬਲਸ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 2016 ਚ ਮੈਂ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਉਹ 3-4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ 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 ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਕੋ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੋਟ ਕਾਲ ਆ ਸ਼ੇਪ ਇਨੇ ਬਾਤ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਨੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਇਨੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਕੀ ਪੱਚੀ ਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਇਹਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋ 4 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਡਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
कुछ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸ ਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ 30000 ਦੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 30000 ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30000 ਜਾਂ 40000 ਜਾਂ 50000 ਫਾਊਂਡ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਜਸਟੀ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 15000 15000 ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਰ ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇ ਵੀ ਜੰਗਾ ਆ ਕੋਈ ਨਾਲ ਯਾ ਬਟ ਅਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਟੂ ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹੀ ਯੂ نو ਕੀ ਨਸੀਦਿੰਗ ਲਿੰਕ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 2800 ਤੋਂ 3000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਮੋਰਗੇਜ ਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਐਸ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ 3000 ਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 3000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਇਹ ਉਹ 3000 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਕਰ ਯਾ no because dekho tusi ye the property developer hai you know tonu vich ye you know bande nu pata hunda kitthon paise bacha sakde hai kitthon laga sakde hai koi aisi tip hai ya aan wale you know generation hi ke jehde you know aan pehli wari kar le reya ya jehde kar lain wale ya ya jehde soch vi rene unna di koi tip hove ke itthon tu hi paise bacha sakde ho is cheez da dhyan rakho kehdi aisi cheez de tip tusi ਉਹ ਇਤਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਯਾ ਯਾ ਲੈਟ ਸੇ ਲੈਟ ਸੇ ਇਟਸ ਮੀ ਆਮ ਬਾਈਂਗ ਅ ਟੂ ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਟ ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਫੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 5-600 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਫੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਦੀ ਵਿਕੋ ਜਿਹਦੀ 300 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 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 ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਪਰ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਖਾਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰਵੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਦ ਰੈਡਮੈਂਟ ਪਰ ਬਾਈ ਸਟਿਲ ਵਰਕ ਫਾਈਵ ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀ ਪਰ ਵਰਕ ਕੈਨ ਕੀ ਆਰ ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਗੋਟ ਆਫਿਸ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਓਕੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਬੰਦੇ ਬੁੱਕ ਕੀਪਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਦੁਜੇ ਕਰੀਅਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾਈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਈਮੇਲ ਆ ਦੇਖਣੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਆਈ ਗੋਟ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੀਮ ਬਾਈ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸੋ ਉਧਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਬਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਨੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸੋ ਨੈਪ ਨੈਪ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਬੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਯਾਰ ਓ ਯੂ ਲਾਈਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਵਿਮਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਡੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੋ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਢੇ 7 ਤੱਕ ਯਾਰ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਸਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਵੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ 3-4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਪਦੇ ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਉਣ ਕੇ 8 ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਫੇ ਹੌਬੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲੇ ਬੀਚ ਆ ਕੀ <laughs> ਸੋਚਦੇ <laughs> 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 ਨਵੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਇਓ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੇ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦੀ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਇੰਨਾ ਟੱਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 12 ਡਾਲਰ ਦਾ ਆ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 12 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 12 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟੱਬ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹ 6-7 ਜਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ 12 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਟੱਬ ਲੈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਫੇ ਤੋਂ ਦੋਸੋ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਿਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇਵਨ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਇਵਨ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਪਲੋਈਸ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਨੇ ਰਾਈਟ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਊਂਡ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਤੋਂ ਯਾ 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 ਚੱਲੇ ਹੋ ਗਾ ਉਦੋਂ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੌਦੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ 50 ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਫੇ ਗੱਡੀ ਲਈ 400 500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਉ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਡਰਗਸ ਜੀ ਹੈਨੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਫ ਸੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਚੂਜ਼ ਬਾਈਕ ਰੋਕ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਫੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸੋ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 50% ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੂੰ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਆਏ ਆ ਜੇ ਗੈਂਗ ਚੰਡਨ ਵੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਖੇਲੇ ਗੇਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੀ ਬੜੇ ਸਾਡਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਉਹ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੂੰ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪਰ ਸਾਥ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਚਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ ਵੈਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੇਮਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਯਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਸਟ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਪਬ ਯੂ نو ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੋਸਟ ਚੈਲ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਪਰ ਮੋਸਟ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਾਈਟ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਚਣ ਨੂੰ ਸੋ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਕ ਜਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ देयर ਓਨ ਪਰ ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ ਆਪ ਛੇਦੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੇਗਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰੋ 20 ਪੱਚੀ ਜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਉਹਨੇ 20 ਪੱਚੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਰ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੋਂਡ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬਾਜਵੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਫੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯਰ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇਖ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫਰਮੈਂਟ
ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪੇਡੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਆਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਬਹਾਰ ਤੀ ਪੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਪੀਣ ਦਾ ਪੈਨੇ ਉਹ 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 ਦੈਟਸ ਦਾ ਵਰਸਟ ਐਡ ਬਾਈ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਈਦਾ ਤੇ ਠੰਡ ਆ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੋ ਪੌਣ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਆ ਪੈਨੀਆਂ ਪਾਓ ਚਾਰ ਜਣੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲਓ ਇਹ ਇਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਓ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾ ਸਾਡੇ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹੈਂਦੀ ਵੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈਂਦੀ ਤੇ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਕੱਦੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਦੀ ਅੱਜ ਖਾਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਊਸਕੀਪਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿੰਨੇ ਦਾਲਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਸਰਾ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਛੋਲਿਆ ਹੈਂਦੀ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਰੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 30 ਸਾਲ ਹੈਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੀਟ ਜਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਟਾਤਾ ਆ ਪਰ ਮੀਟ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈਂਦੀ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਤੇ ਲੈ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਨਾਲ ਉਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂਦੀ ਉਹ ਲੈ ਹੁਣ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਿਕਨ ਤੇ ਫਿਸ਼ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਲੀ ਕਰਾਂਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਰੂਰ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰੀਏ ਕਰਨ ਥੋੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਚ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਨਾ ਕਰਿਓ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਆ ਰੈਂਟ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਆ ਸਮਾਨ ਟੁੱਕਰ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਪਣਾ ਇਧਰੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਤੋ ਕੰਮ ਸੈਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਪ ਜੋੜ ਕੇ ਥੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀ ਫੇਰ ਲਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ 100 ਪੌਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3000 ਵੀ ਕਮਾ ਲਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੋ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਪਲੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਬ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲਰ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਹਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਪੇਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਧਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸਿਧਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਡਾਇਟ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਬਾਈ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰੇ ਗੱਲ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਜਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਬਾਸ ਚੱਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਮ ਚ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਜਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਹਾ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬਚਦੇ ਹੋਈ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਚਣ ਕੇ ਕਹਾਂ ਏਮ ਹੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਫੇਲੀਅਰ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੌਖੀ ਲਾਈਫ ਮਾਂ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਫੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਜਾਊਗਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਖੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਯੋਗਾ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੀਸ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਡਵਾਈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਰ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਟ ਆਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡਿਮਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਫ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੰਬਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਰਿਹਾ ਆ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਆਪ ਚੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ ਚੈਂਬਰ ਕਮਰਸ ਚਲੇ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ
ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਿਫ ਪੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿੰਦੇ ਆ ਜੂਆ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁਰ ਕੇ ਮੁਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਉਹਦਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਵਾਈਫ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 2003 ਚ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਯੰਗ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਮੇ ਕਹਿੰਦੇ 53 30 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਏਜ ਹੋਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 2003 ਚ ਮੇ ਦਾਦਾ ਇਹਨੇ ਲਾਈਫ ਚ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਈ ਗੈਸ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਤੱਕ 2015 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਣੇ ਹੀ ਲਗਾਣੇ ਪਏ ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਛੱਡ ਦੋ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸਲਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਪੀਬੀ ਪੀਬੀਐਨ ਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਲੱਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਆਮ ਰੀਲੀ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਸਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਕਸੈਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਤ ਐਕਸੈਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨੀ ਕਰ ਜੋ ਭਲਵਾਨ ਜੋ ਪਰਵਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਇੱਕਦਮ ਇਦਾਂ ਯਾ ਪੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਯਾ ਯਾ ਇਦਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਛੱਡਤੀ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵੀ ਕੇ ਮੀਟ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂ ਹੈਂਦੀ ਤੇ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਰੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਰਟ ਐਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵਾਲ ਟੂਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਵਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਬਸ ਬਣੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾ ਐਨੀਵੇਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੋਟ ਤੇ ਖਤਮ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੰਗੀ ਸਰਾਜੀ ਕਰੋ ਗੁੱਡ ਕਰੋ ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਖਵਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਖੇ ਲੱਗੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਪਰ ਜਸਟ ਟੂ ਬੈਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪਲੇਜਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਂਡ ਦ ਪੋਡਕਾਸਟ ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੋਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਯੂ ਬਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਆਰ YouTube ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਸੋ ਥੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪਲੇਜਰ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਇਸ ਹੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕੰਮ ਆ ਜਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਬਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਤੋਂ 10 ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੇ ਕਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੋ ਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੁਕੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਵ